犯人はヤスこんばんは星野さなです、えー、今回は犯人はヤスというノベルゲームを遊んでいきたいと思いますなんか聞いたことあるけど推理ゲームらしいのでちょっとやってみようと思いますちなみに元ネタは知りませんよいしょお第一章不審な動き外は曇り冬に差し掛かろうとする北風が強く吹いていたなるほどお誰田村刑事はコーヒーを一口飲みながら殺人事件のファイルを開いたいやー最初から物騒だねこの人が田村刑事かな犠牲者は3人それぞれの現場で同じメッセージが同じ筆跡で残されていたあーめっちゃ連続殺人って感じ犯人はやす<笑>あいきなりタイトル回収していくんですね田村はその言葉に眉を潜めた大ヒットしたゲームで有名な言葉だなんからしいですねなんかそう昔の昔の私の知らない推理ゲームでそういうセリフがあるというのだけ聞いたことある謎を解き明かすために捜査に協力していた相棒が真犯人という衝撃の展開を迎えるゲームだがわざわざそれをメッセージとして残していくことに何の意味があるのだろうか何だろうね同じストーリーをたどって殺されたってことかな田村はそのゲームが昔から好きだったどうしてもそのゲームが頭に浮かんでしまうのだったあ好きなんだあじゃあこの世界の中にもそのゲームがあるっていう認識なんですかねしかし、ヤスという名前は決して珍しくない。ひょっとしたら我々をあざける愉快犯なのかもしれない。ああ、ヤス。まあ確かにあだ名の可能性って考えたら、ヤスなんちゃらみんなヤスになっちゃうからね。どこの誰が犯人なのか。百戦錬磨の田村だが、今回は事件解決の糸口をつかめずにいた。ああ、田村さんが苦戦している。そういう時はいつも決まってコーヒーを飲む速度が速い。あれじゃこれ助手目線みたいな話なんか客観的なね情報がちょうどコーヒーを一杯飲み干した頃若い刑事が勢いよくドアを開けて田村のもとにやけてきたお誰だ田村刑事新しい証拠が出ましたよ<笑>なんかこのフォントのでかさから声のでかさがうかがえるね若い刑事は佐々木ほう前日配属された新人の刑事だ。高身長でがたいがよく、シワのないスーツと短く切られた2ブロックが似合う若者である。あ、結構、なんか、爽やかな感じだ。もともと明るいやつだが、今回はいつにも増してせかせかしている。少し冷静になるようにしてやらねば。あ、先輩としてね、諭すわけね。佐々木は、犯人の証拠品が入った袋を持ってきていた。あ、袋を持ってるのね。3つの事件の犯人ですが、やはり同一人物の可能性が高いそうです。ほうそして、これも犯人のものだと思われます。そう言って佐々木が袋から出したのは、被害者の血がついた牛革の手袋だった。革の手袋は男性サイズで、犯人が愛用していたのか、かなり使い込まれた状態に見える。どうやら左手分だけ現場に、事件現場に落としていったようだ。え、そんなことある手袋片手置いてっっちゃったのいやこの赤い文字のフォントがさねすっげえ血ついてたんだろうなべっしゃべしゃだったんでしょうねしかしこれ以上のことはこの,現この場ではわからない鑑識研究所に持っていく必要がありそうだメッセージと手袋一体何をしたいんだろうなヤスはメッセージの筆跡は全部同じみたいですから書いたのはヤスでしょうねあそっかそうだよね筆跡が同じってことはえ犯人のヤスが俺がやったぞって意味で犯人はヤスって書いてるってことうわーなんかすごい自己主張が強いなサイコパスか自然な会話の流れだったが田村と佐々木は今回の犯人のことをヤスと呼ぶことにした便宜上ね残されたメッセージが正しければ犯人はヤスなのだからおおす,すごいすごい近寄ってくる二人の間に少しの沈黙が流れた。<笑>今、四五コマかけて、こう、ゆっくりゆっくりこっちに近づいてきたね。どうした田村は深いため息の後にこう言った。よし、ヤスが残した手袋を鑑識研究所に持っていくぞ、佐々木。承知しました、田村刑事。私の車に乗って向かいましょう。あ、やる気満々だ。お、ガチャコン
車で行こうね第2章ヤスの登場えもう登場するんですか、えー、車内では佐々木が明るい声で田村に話しかけていた車の運転がややおろそかになるほど憧れの田村と話したがっているようだ車の運転はおろそかにしちゃいかんな<笑>もう事故ったら危ないからねあでもそっか佐々木にとって田村はめちゃめちゃ憧れなんだね憧れの先輩と仕事できて嬉しいってことか田村刑事と捜査ができて光栄です今回の事件も田村刑事がいればきっと解決しますよおっと赤信号だ<笑>ちゃんとね止まってね停止線越えちゃダメだよおうおうおう急ブレーキで体が飛びそうになるちょっと憧れの先輩にもうちょっと優しくしてあげてしかしヤスは一体なぜこんなメッセージを我々に残したのでしょうかゲームで有名な言葉だと聞いたんですが田村刑事は遊んだことがありますか次々と佐々木が話しかけてくる中普段無駄なことは喋らない田村だったが少し嫌な予感がしたので問いかけるあなんか嫌な予感が佐々木お前下の名前がヤスだったりしないよな<笑>あ本来のゲームだとこの立場の人がヤスなのね佐々木ヤスだったりしないのってことよね<笑>そんなわけありませんよ。僕の、うん私の名前はタモツです。佐々木タモツ。ヤスだったら、私も容疑者ですね。面白いな。ああ、タモツさんか。漢字が読めないタイプの人だ。私多分初見無理だ、この人の名前。タモツさんね、タモツさん。どうやら気有だったようだが、嫌な予感というのは案外大事なものだ。東大元暮らしとも言う。まあ、憧れの先輩が直感的にそう言うんだったらね、聞いてあげないと。車が止まったそんな会話があった後鑑識研究所へ到着した田村と佐々木は、えー、車を止め例の袋を持って研究所へ入った血がついた手袋をね刑事としてしばしば訪れる場所ではあったが田村はこの独特な匂いや空気が好きになれないあら病院とかも嫌いなのかしら佐々木は来るのが初めてだったようで意気揚々と足を進めていく対照的な2人だったが目的の研究室に到着したなじみの人がいるのかな顔なじみの所長に挨拶するとある人物が紹介されたおえ刑事今回の担当にも会っておいてくれおいヤスあヤスヤス来たじゃんあこの人ヤスさんえー、ヤスこと鈴木え待って読めない調べようなんだヤスアキかなこれヤスアキさんぽいなヤスアキさんよろしくお願いします。どうかされましたか、刑事。安明、安明、あひらがなで書いてくれる優しさ。名前を聞いた瞬間、先ほどの社内の会話が思い出された。田村は表情を崩すことはなかったが、佐々木は明らかに動揺した様子を見せていた。お事件のメッセージの情報はまだ研究所にまで共有されておらず、この鈴木安がそれを知る由はなかった。田村は袋を渡す前に鈴木康へメッセージの件を伝えることにしたえでもそれやったらもう警察というかね組織の内部犯みたいな話になってくるでしょそんな身内疑ってていいんかな当然一件9位に過ぎない鈴木康は完全に部外者だと考えられるだがわずかでも可能性があるなら考慮に入れておくのが刑事だろう、まあ、それは確かに一理ありますねおここに田村刑事がそんなわけでこれを分析してくれ鈴木康は驚いた表情で手袋を受け取るとすぐに粉を振りかけ分析を始めたなるほどこれは全力でやらねばなりません康である私の身の潔白を証明するためにもね彼はユーモアを交えてこのように答えた研究者らしく頭の回る人物のようだあ意外とねもうちょっとお堅い人かと思ってたわ疑り深いのが田村のいいところでもあり悪いところでもある田村は鈴木康を頼もしく思う反面この反応を少し怪しいんだお,お佐々木が佐々木が来たそれでは我々は事件現場に行きましょうか康さんあとはよろしくお願いします車に戻って田村と佐々木は現場の調査に向かうことにしたおまた車に乗ってあーめっちゃ警察いるすげえいるここに
現場に到着した田村と佐々木は事件の手がかりを探すことにした1人目の犠牲者の現場に来たがすでにかなりの時間が経過しておりこれ以上物的証拠が出てくることはなさそうだ被害者は20代男性で後ろからナイフで刺されたことによる出血多量が死因だったあら後ろから刺されちゃったの恨み買ってたのかな背中から刺され抵抗したような様子もなかったため犯人の顔すら見ていなかった可能性が高いこれは人の死をよく知っているものの犯行に見えた的確に人間の急所をついた殺人は不謹慎ながら見事だったなるほどなだからこそ犯人は安というメッセージは被害者自身が書き残したものとは思えない少なくとも何かしらの挑戦の意味合いが含まれているように感じられるのだったやっぱ犯人が直接書き残して追っかけてみろや俺を見つけてみろやってことよね続いて向かった2人目の犠牲者の現場は最初の現場から徒歩圏内だったえ近くねだがここでもめぼしい証拠が見つかることはなかった公園で起きた事件だ1人目と同じくナイフで刺殺されており死因は出血多量え公園って目撃者いないのかなこの被害者は前から刺され仰向けに倒れた状態で見つかった犯人の顔を見た可能性があったが現場にはアドメッセージが残っているだけだったあ,あ揉み合った形跡があるかないかでさ知人かどうかがねわかるみたいなのあるよねいずれにせよ非常に計画的に殺されているように見えるそこで次は事件の関係者の話を聞くため署まで戻ることにした関係者がいるのねあポリス<笑>主張が強いなここのポリスってえ警察署に着いたおーなんか取り調べしてそうな雰囲気を感じるね厳かな感じ署では最初の犠牲者の知人から事情聴取を行っている最中だったどうやらヤスという名前に思い当たる人物は少なくとも知人の中にはいないようだへえ続いて2番目の事件の関係者も来所していると聞きそちらへ向かっていたところ思わぬ出会いを経験するえあれはいや田村おーいあら田村さんのお知り合いでおどなたヤス安田じゃないか<笑>身内にヤス多いなえヤス田村は彼を知っている田村の小学校の幼なじみ安田だったえー、なんか随分長い付き合いなんですね新たなヤスの登場に佐々木がまたもや驚きの声を上げるのだったもう動揺しちゃってんじゃん新人が結構身長高いね。<笑>なんでお前がここにいるんだ、ヤス。俺が聞きたいよ。犬の散歩してるときに倒れてる人を見つけたから110番しただけだったんだが、第一発見者だってことで呼び出されたんだよ。まったくいい迷惑だよ。あ、たまたまあ、なんか職場で知り合いみたいな感じじゃなくて、本当にたまたまなんだ。それはご苦労様だな。田村刑事のご友人とはご苦労様です。あ、ちゃんと挨拶して偉いね。佐々木くんが来てよ、佐々木くんが。ところで、お前が犯人だったりするのか、安。田村はいたずら気味に安田に尋ねる。安田とはそういう間柄だった。あ、結構仲いい感じなのね。バカ言え。なんで俺が、しかも犬の散歩中にだいたいお前も。そんな話をしていると、安田が担当の刑事に呼ばれてしまった。久しぶりの再会だったのでもう少し話がしたかったが同僚の邪魔は良くないあ行っちゃった安田村は安田と別れ佐々木と共に2つ目の事件の詳細を署の担当から聞くことにした新しい情報は特になかったこれ以上は安田の証言次第なので詳しく聞けるのは聴取が終わってからになる2人は再び車に乗って3人目の犠牲者の現場へ向かったおお大変だね。一日でこんなに。あ、すごいうねってる道。<笑>ここの道のうねり方やばいね。なんかコナンでこういうの見た気がするわ。第3章、暗転。3人目の被害者だけ場所も遠く、他と死因が異なっていた。おやこれまでは街中での事件だったが、今度は車でしか来られないような山道、山道が現場だった。あこんな場所で。被害者の死因は鈍器で頭を強くあーは読めない。なんて読むの殴られたってことだよね。されたことによる脳内出血。死因や状況から考えると
鮮やかに殺害されていた1人目と2人目のような計画的な犯行ではなく雑で突発的に殺されたような印象があったえじゃあ模倣犯ってこと佐々木が持ってきた手袋も3人目の現場で発見されたものだえそれさ絶対3人目の犯人違うでしょうなんかねおちょこちょいな感じするねおちょこちょいっていうかもうちょっとスマートじゃないよね手袋を置いてったのか落としちゃったのかわかんないけどもはやわざとらしさすらあるここが一番の手がかりになるかもしれんな田村はそう言って現場を捜査し始めるあ待ってくださいよ自分もやりますすごい積極的な佐々木くん佐々木も変わらず落ち着きのない様子で田村の後ろを追う<笑>そう駒はって追ってくるよね1コマ目こっちで2コマ目でここに来るのねあここが一番の手がかりになるかもしれんなあこれさっき読んだやつだえー、おい同じところを見てどうするんだお前は向こうを調べてこい佐々木は田村の言う通りに指示示された方向へ向かっていくすごい従順だね若いだけに動きは早い田村の現場のしばり調べ方を見たかったのかもしれないが指示があった以上従うのが筋だと思ったのだろうとにかくせかせか動き回っているなんか見つかるかなお十10分ほど経っただろうか田村の携帯が鳴ったもしもし何わかった何としてもこちらに向かわせてくれ電話を切った後田村は佐々木の方に歩いていくおお歩いてた<笑>新しい動き出てきてびっくりしちゃった<笑>えー、鑑識研究所からだ手袋から現場にはおそらく存在しないはずの大麻の花粉が検出されたらしいえそれなんか別の事件絡んでないなんかすごい複雑じゃない今から鑑識の鈴木康がここに調べに来るようだ佐々木お前もこの近くの野生の大麻の花がないか探してくれなるほどね大麻の花粉ですかそれは大きな手がかりになりそうですねわかりましたあるのかなあ探してるねすごい<笑>端っこでバウンドしてたねガサガサ佐々木は周囲の草むらに飛び込み大麻の花がないかを探し回ったおそらくないがないとわかるのもきっと手がかりだ一生懸命探すのであったあ偉いあすごいすごいすごい探してる<笑>そこから30分ほど経っただろうかだいぶ奥まで来たやはり大麻はないえー、どうしたどうしたその時遠くでとてつもない衝撃音が響いた草むらのだいぶ奥にいるのに聞こえてくるとは何があったのだろうか何今車が事故った銃声あああ佐々木の携帯に電話がかかってきた田村刑事からだその声には普段とは異なる焦りの色があった佐々木急いで現場の方に戻るんだ車が佐々木は驚いて走り出すえ車爆破されたおうおうおおえ大丈夫大丈夫海外のパトカーだ<笑>そこじゃないねえ佐々木が急いでかか草むらをかき分けて戻ると奥から黒い煙が上がっていたこれがさっきの音の正体らしい車が慌てて近寄る炎に包まれているのは1台のパトカーガソリンが引火したらしくゴーゴーと燃えている佐々木は血の気が引いていくのを感じたえこれは乗ってきた車じゃないよね多分向かわせるって言ってたあっちの車鈴木鈴木えさっきの鈴木康えもう死ぬの田村が必死に呼びかけているが反応はないパトカーに乗っていたのはどうやら鈴木康のようだ康明さんなんで佐々木応援を呼ぶぞ田村も平成ではないがやれることを必死にやろうとしていたあさすがベテランですねえー、鈴木のやすさんもうもう出番おしまいそんなバカな30分ほどしてようやく応援が駆けつけたパトカーの進化を全員で試みるが人が助かるはずもない状況だ中から返事が返ってくることはなかったえ無慈悲悲劇はそれだけではなかった助手席を見た田村はあることに気づいてしまったまさか助手席にも誰かもう一人のヤスがおいなんでお前もいるんだヤスですよねこうなったらいるよね田村が狼狽した声でつぶやく車には鈴木ヤスだけでなくもう一人のヤスである安田も同乗していたなぜ安田さんがパトカーに
佐々木もこの意外すぎる事態に動揺を隠せなかった応援に来た警察官によると安田は先ほどの聴取の際もしかしたらその犯人に心当たりがあるかもしれない確認したいことがあると話したそうだそれで鈴木康の車で現場に向かっていたらしいえすごい重要なキーパーソンじゃんこれは事故いや事件なのか佐々木はこの凄惨な状況にうろたえながらも前を向いていたしかしなんてことにすまない佐々木少し一人にさせてくれいやそうだよだって小学校の同級生と久々に会って数時間後にはもう亡くなっちゃったんだよそりゃあねえと力ない声で田村が言う目の前で同僚と友人が一挙に亡くなってしまったのだいくらベテラン刑事であっても冷静沈着ではいられないのだろうさすがに田村が気の毒でかける言葉も見当たらなかった佐々木はそっとうなずき自分一人で現場見分を行うことにした佐々木冷静すぎんえ一応君新人だよねなんかすごい冷静に分析してない車の中は見るに耐えない光景だった新人の佐々木にとってはショックが大きく何度か気合を入れ直す必要があったあよかった騒音のショックはちゃんと受けてるのねそれ忘れちゃダメよそうしているうちに田村が戻ってきた先ほどとは打って変わって覚悟を決めた目をしていたあ早いなまあでも解決しなきゃっていう気持ちの方が強いんだろうね佐々木何か見つかったかいつものように落ち着いた声で尋ねる田村手がかりになるようなものは何もあまり中は見ない方がいいと思います仕事だこういう現場には慣れてるそう言って中を覗き込むと遺体となった2人の見聞を始めた平気な顔を装っているが明らかに落ち込んでいる田村の様子は佐々木にとってもつらい友人の遺体見聞をする姿に悲壮感がにじみ出ている佐々木はだんだんとその背中が見ていられなくなったすると田村が驚きの声を上げたこれはあなんか見つかった時の音がしたえ何か見つかりましたかいや何でもないえなんで隠すのなんでえ田村はとっさに嘘をついてしまった安田の服から小さなメダルが出てきたにもかかわらずえ何のメダルこれはよく知っている安田と田村の思い出のメダルだったほう田村は動揺していたのか無言で自分のコートポケットにメダルを隠したえなんか思い当たる節があるってこと記憶が正しければこのメダルの裏には2人で刻んだ文字が書かれているえー、マジか